الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتیس جمادی الاول چودہ سو تریالیس ہجری تین جنوری دو ہزار بائیس یوم الاسنین دوشنبہ پیر منڈے پارا پہلا علی فلامین سورہ دوسری البقرہ آیت نمبر سینتیس ایک بات پچھلے آڈیوز میں مجھے ارض کرنی تھی جو رہ گئی وہ یہاں ارض کر دوں آیت پاک اور ترجمہ آپ کو میں نے پیچھے سنایا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کن سلیمان شریف پھر سے ایک بار سنیے صرف ترجمہ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کل میں تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان یہ اعلیٰ حضرت ترجمہ ہے اور جیسا کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے وطیرہ ہے طریقہ ہے کہ اللہ عزوجل کے لیے مفرد واحد کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں جمع نہیں استعمال کرتے جیسے توبہ پھر اللہ نے اس کی توبہ قبول کی بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا کرنے والے نہیں ٹھیک ہے یہ ہر جگہ آپ کو ترجمے میں اہل سنت کے طرح تمام تراجم میں یہی ملے گا اب آئیے اس کا ترجمہ معارف القرآن دیوبندیوں کے مفتی شفی صاحب جو ہیں انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے اس کی جلد اول صفحہ نمبر ایک سو ستانے ون نائنٹی سیون اب دیکھیں اس کا ترجمہ وہ کیا کرتے ہیں پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے چند باتیں پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان متوجہ ہو گیا ہو گئے نہیں توبہ قبول کرنے والا والے نہیں یہ مفتی شفی دیوبندی کا ترجمہ ہے واحد کل اس نے استعمال کیا جبکہ ان کے یہاں پر واحد استعمال نہیں کرتے جمع کا استعمال کرتے ہیں اللہ کے لئے کہتے ہیں آپ اللہ صاحب نے ایسا کر دیئے اللہ صاحب توبہ قبول کرتے ہیں بڑے مہربان ہیں جمع پلورل کا استعمال کرتے ہیں اللہ کے لئے اب یہاں پر اس کا ترجمہ واحد اور وہیں پر ان کے حکیم الامت جو ہیں دیوبندیوں کے اشر فیلی تھانوی صاحب انہوں نے اس کا جب ترجمہ کیا ہے بیان القرآن میں تو انہوں نے جمع کے ساتھ استعمال کیا ہے یعنی مفتی شفی دیوبندی جو ہے دیوبندیوں کے وہ تو واحد کا استعمال کر رہے ہیں اشر فیلی تھانوی صاحب جمع کا استعمال کر رہے ہیں ایک طرف حکیم الامت صاحب ہیں ایک طرف مفتی صاحب ہیں کس کا ترجمہ صحیح ہے یہ تو اب دیوبندی ہمیں بتائیں کس کا صحیح ہے کس کو مانے اسی لئے ہم کہتے ہیں اب دیکھیں نئے نئے عقیدے جب گھڑتے ہیں نئے نئے چیزیں لاتے ہیں تو ایسے ہی پھر آدمی اللہ حضرت اللہ خود ان سے ان کی غلطیوں کو ظاہر کر دیتا دیکھیں یہاں پر ترجمہ کرتے کرتے اپنے عقیدے کے خلاف ہی لکھ دیا اللہ کو واحد لکھ دیا اور ہم الحمدللہ شروع سے واحد کا ہی استعمال کرتے ہیں اور اسی کو صحیح مانتے ہیں اور یہی صحیح ہے ہمارے ہیں یہ سب نہیں ہوتا ان کے ہاں نیا چیز نئی من گھڑت بات آ گئی تھی تو یہ گھڑ بڑا گئے اب اسی لئے کہ اسی لئے بار بار ہم تمام اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ ترجمہ پڑھنا ہے تفسیر پڑھنی ہے تو ترجمہ کنزو لیمان آلہ حضرت کا ترجمہ اور اس کا حاشیہ جو ہے خزائن العرفان یا نور العرفان جو حاشیہ لکھا ہے وہ پڑھئے اور آج کل ایپ بھی موجود ہے سیرات الجنان اسے لے کر کے وہ پڑھئے یہ مختصر طور پر 
قرآن پاک سمجھنے کے لیے صحیح ترجمہ <laughs> صحیح ترجمے کے ساتھ یہ تمام تفاصر موجود ہیں تو یہ ایک بات عرض کرنی تھی جو پیچھے رہ گئی تھی یہاں پر میں نے عرض کر دی تو بچ کے ان چیزوں سے اللہ تو جنہیں بچائے رکھے صحیح عقیدوں پر قائم رکھے آمین بھی جہین نبی المین صلی اللہ علیہ وسلم اب آئیے ہماری تفسیر کی طرف پچھلے ہی آڈیوز میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی یہاں پر بھی اب یہ دیکھنا ہے فتح القہ آدم ربی کلمات کلمات اللہ نے آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھ لیے اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ترجمے میں پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے یہ کلمے کیا تھے آدم علیہ السلام نے کیا سیکھا اور کن کلموں کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اب یہ سمجھئے پہلے جو ہے تین سو سال تک گریا گزاری توبہ سب کچھ چلتا رہا لیکن توبہ ابھی قبول نہیں ہوئی ہے لغزش ابھی معاف نہیں ہوئی ہے اب جو ہے جو قرآن پاک کے مطابق جو آیت کے مطابق یہ ہے کہ اب جو کلمات اللہ عزوجل نے آدم علیہ السلام کو سکھائے اب آپ نے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا کی تو اب جا کے پھر فرمایا اللہ نے اس کی توبہ قبول کی کلمات خاص کلمات تھے کیا تھے مختلف روایت ہیں تمام تفاصر میں الگ 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 زیادہ تر نے یہ لکھا ہے کہ وہ کلمات تھے جو قرآن پاک کی آیت ہے ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین یا اللہ عز و جل میرے پاک پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دی یہاں جمع استعمال ہو رہا ہے اس کا مطلب صاف یہی ہے کہ یہاں پر صرف آدم علیہ السلام نہیں حضرت حوا بھی شامل ہیں دونوں کے لئے دعا کر رہے ہیں آدم علیہ السلام کہ حضرت حوا سے اور مجھ سے جو لغزش ہو گئی جو خطا ہے جتحادی ہو گئی یا اللہ یہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اور تو اگر ہمیں معاف نہ کرے تو ہم بہت بڑے خسارے میں ہیں بہت بڑے خسارے میں ہیں یہ آپ نے ان کلمات کے ذریعے سے اس آیت پاک کے ذریعے سے دعا کی تو یہ آیت یاد کر لیجئے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے مسلمانوں کو یاد بھی ہوگی اس کو دعاوں میں پڑھتے رہی ہے بڑی ہی معثر اور بڑی ہی کار آمد ہے یہ آیت کا یہ حصہ اس کا ترجمہ دیکھئے رب بنا ظلم نہ انفوسنا اپنے آپ کو گرانا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم نے اپنے آپ پر ظلم کرنا نبی کی سنت ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سنت ہے کہ میں یا اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے آدم علیہ السلام نبی ہیں مغفرت سے مراد اس میں پیچھے ارد کر چکا ہوں وہاں دوبارہ بحث میں نہیں آؤں گا ہم اپنے لیے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کا اگر تو معاف نہ کرے وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو معاف نہ کرے وَتَرْحَمْ نَا اور ہم پر اگر رحم نہ کرے اگر تو اے ہمارے رب اگر تو معاف نہ کرے اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے اگر تو ہم پر رحم نہ کرے لَنَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم بڑے بہت بڑے خسارے میں رہیں گے بہت بڑے نقصان میں نہ دنیا حاصل کر سکیں گے نہ آخرت ملے گی یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہماری غلطیوں کو معاف کر دے ہماری کوتہیوں کو معاف کر دے یا اللہ بڑے بڑے گناہ کی مولا معاف کر دے تمام گناہوں کو یاد کر کے پھر توبہ کیجئے اس آیت پاک کو پڑھتے جائیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر ارد کرتے رہیے انشاءاللہ وہ رب رحمان و رحیم ہے وہ رحمان و رحیم ہے وہ بندوں کے آنسوں کو دیکھتا ہے بندے کے دل کو دیکھتا ہے میری طرف مائل تو ہو ایک قدم بڑا تو صحیح تھوڑا سا راغب تو ہو تھوڑا سا میری طرف آ پھر دیکھ میری رحمت تجھے کیسے اپنی باہوں میں لے کر اپنی رحمت میں کیسے ڈھاپ لیتا ہوں میں تجھے میری رحمت تجھے کیسے سمٹ لیتی سمٹ لیتی اپنے اندر تو تھوڑا سا تو بڑا میرے نبی نے تین سو سال دعائیں کی توبائیں کی پھر یہ کلمات پڑھے تو بھی یہ کلمے پڑھ تو بھی یہ آیت پڑھ اور میری بارگاہ میں مغفرت کی دعا کر تیرے بھی گناہ معاف کر دوں گا میرے نبی کی لغلش میں نے معاف کر دی تو تیرے بھی معاف کر دوں گا کاش ہم اس طریقے سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اپنے گناہوں سے پشیمان ہو کر کے رب کی بارگاہ میں 
مغفرت کی دعائیں کریں اللہ ہمیں مغفرت کی دعائیں کرنے کی سعادت نصیب فرمائے ہم سب کی مغفرت فرمائے میری مغفرت فرمائے آپ سب کی ہم سب کی تمام مومنین کی مغفرت فرمائے پاک پروردگار آمین بھی جہن نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف یہی آیت یہی چیز آپ نے پڑھی ایسا نہیں ہے اس کے بعد بڑی ہی مشہور روایت ہے اس پر انشاءاللہ ابھی بات نہیں کریں گے اس پر اگلے آڈیو میں بڑی تفصیل سے اس پر میں کچھ عرض کروں گا تو وہ ضرور سنیے گا انشاءاللہ زوجہ لطف آ جائے گا پروردگار ہم سب کے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے توبہ قبول کرے ہم سب کو توبہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین بجہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم